హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సిస్పి స్టడీ పాయింట్ సో ఫైనలీ మనకి యూపీఎస్సీ నుంచి సో యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది మా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్కి సో నోటిఫికేషన్ ఇన్ డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకుందాం చాలామంది ఫేవరెట్ జాబ్ అండ్ ద మోస్ట్ క్రేజియెస్ట్ అండ్ ద ఇండియాలోనే ద మోస్ట్ నెంబర్ వన్ ర్యాంకింగ్లో ఉన్న జాబ్ ఇది చూసుకున్నట్లయితే మా సో మనం ఫామ్ ఫిల్అప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో డైరెక్ట్గా ఈ సైట్లో నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోండి అండ్ మనకి సెకండ్ ఫిబ్రవరి నోటీస్ అయితే వచ్చింది అండ్ లాస్ట్ ఎండ్ డేట్ మనకి ట్వంటీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి యాజ్ యూజువల్లీ ట్వంటీ డేస్ మనకి ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫిఫ్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనేది టెన్ డేట్ వచ్చారు సో మార్చ్ ఏప్రిల్ మే సో త్రీ మంత్స్ సో యాజ్ యూజువల్లీ మనము సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకుని ఫస్ట్ ఇంకా ఈ త్రీ మంత్స్లో రివిజన్ అనేది చేయాలి సో ద సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ నుంచి మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు వెకెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ నంబర్ మా యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో లాస్ట్ ఇయర్ అనేది సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి సో దానికి అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ పోస్ట్లో మనం యాడ్ అయ్యాయి ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ సో ఇంకా మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే చూడండి మా సో ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ త్రూ ఏ ఏ పోస్ట్లకు మనకి ఫిల్ చేస్తారు అంటే సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి మా మనకి ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఐఏఎస్ సో ఐఏఎస్ అంటాం కదమ్మా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ సో అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దెన్ ఐపీఎస్ సో పోలీస్ సర్వీస్ దెన్ ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెన్ సర్వీస్ అండ్ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ సివిల్స్ కార్పొరేట్ డిఫెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ రైల్వేలో కూడా ఉంది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇక్కడ ట్రేడ్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి కదమ్మా సో ఇవన్నీ ఫిల్ చేస్తారనమాట ఈ ఎగ్జామ్ త్రూ సో మనకి ఈ పోస్ట్ అనేది మనకి ఫైనల్లో డిసైడ్ అవుతుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మన ఇంట్రెస్ట్ సో యాజ్ యూజువల్ గా స్టేజెస్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ అందరూ సో ఏ పోస్ట్లకు అప్లై చేసినా కూడా ఈ త్రీ అనేది వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సినది అట్ ద ఫైనల్ మనం మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఏ పోస్ట్ అనేది సో డిపెండ్స్ ఆన్ మన మెరిట్ అండ్ కట్ ఆఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి పిక్చర్లోకి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి మా సో ఏజ్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది సో మినిమం మనం అటెంప్ట్ చేయాలంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ద స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్ టు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే అప్ టు మ్యాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ సో త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఓబీసీ డిఫెన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఇండివిజువల్గా ఉంది మా సో నార్మల్ జనరల్ వాళ్ళకైతే సో ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ టూ ఒకవేళ ఎవరన్నా థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఎక్కువ అయ్యి వాళ్ళు ఓబీసీ ఉంటే వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి కూడా రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది మీరు ఆ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళకి సో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు చూడండి మా మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఈసీఓస్ ఎస్సీఓస్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ ద పీడబ్ల్యూబీ క్యాండిడేట్కి సో ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చూసుకోండి బాగా అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ ఓకేనా సో ఒక రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి అయినా ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి అయినా కూడా మినిమం గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ మా ఓకేనా సో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి అది ఏ స్ట్రీమ్ అయినా పర్లేదు ఓకేనా సో బీకామ్ అవ్వచ్చు బిఎస్సీ అవ్వచ్చు బీటెక్ అవ్వచ్చు బిఏ అవ్వచ్చు ఎంబీబీఎస్ అవ్వచ్చు బీడిఎస్ అవ్వచ్చు సో ఏదైనా మినిమం గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి ఏదో ఒక ఫీల్డ్లో ఓకేనా దెన్ అగైన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట సో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ అబౌట్ అని సో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వీళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు బట్ యూ ఆ మీరు తీసుకున్న ఆ డిగ్రీ అనేది నార్మల్ ఏదో ఒకటి అనాథరైజ్ నుంచి మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉంటే కాదు మా సో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసి ఉండాలి దాని నుంచే మీరు తీసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ దాని నుంచి మనకి తీసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు సో ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు డిగ్రీ
ఆ డిఏఎఫ్ ఫామ్ ఫిల్ చేసే ముందే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి మీ రిజల్ట్ వచ్చి మీకు మార్క్ లిస్ట్ అనేది ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓకేనా లేకపోతే ఎలిజిబుల్ కారనమాట నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ మా సో నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ మనకి నార్మల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సో నార్మల్ గా జనరల్ వాళ్ళకి సిక్స్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ డీటెయిల్ గా స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ కి అన్లిమిటెడ్ ఎస్సీఎస్సీ వాళ్ళకి అన్లిమిటెడ్ వాళ్ళ ఏజ్ ఉన్నంత వరకు ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ నైన్ ఆర్ సంథింగ్ వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వస్తుంది సో అంతవరకు మీరు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి నైన్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫిజికలీ డిసేబుల్ వాళ్ళకి నైన్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ జిఎల్ జిఎల్ అంటే జనరల్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి నైన్ అన్లిమిటెడ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓకేనా ఫిజికలీ డిసేబుల్ వాళ్ళకి కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ ఉంటే వాళ్ళు కూడా అన్లిమిటెడ్ అండ్ ఫిజికలీ డిసేబుల్ వాళ్ళు ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూసీ జనరల్ వాళ్ళకి నైన్ అటెంప్ట్స్ ఓకేనా సో నార్మల్ జనరల్ ఉన్నట్టు అయితే సిక్స్ అటెంప్ట్స్ మాత్రమే అందుకే వితౌట్ ప్రిపరేషన్ మనం అటెంప్ట్ అనేది వేస్ట్ చేసుకోకూడదు మనం మాక్సిమం ప్రిపేర్ అయి ఉంటేనే మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటేనే మన ఫస్ట్ అటెంప్ట్ని ఇవ్వాలి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఫీ డీటెయిల్స్ మా సో ఫీ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్ ఎక్సెప్ట్ ఫీమేలు స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్ పర్సన్ విత్ డిసేబిలిటీ సో వీళ్ళందరికీ ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనమాట సో వీళ్ళందరికీ ఫీ ఏం లేదు సో యాజ్ యూజువల్లీ మనం ఎస్ఎస్సీలో అప్లై చేస్తాం కదా సిమిలర్ అంతే అండ్ రిమైనింగ్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకేనా సో జ జనరల్ మెయిల్ ఓబీసీ సో వీళ్ళందరూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఇక్కడ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు కదా సో వీళ్ళకి ఫీ అనేది లేదనమాట సపోజ్ మనము అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసాము బట్ నేను అటెంప్ట్ చేయలేదు అంటే మన అటెంప్ట్ అయిపోతుందా లేక నాకు సిక్స్ అటెంప్ట్స్ ఉన్నాయి నేను అప్లికేషన్ ఫిల్ చేశాను బట్ నేను అటెంప్ట్ చేయలేదు ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళి రాయలేదు సో దీంట్లో నాకు అయిపోయి ఉంటుందో సిక్స్ అటెంప్ట్స్లో ఒకటి అంటే లేదుమా ఎప్పుడైతే మనము అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి మనం ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి వెళ్ళి మనం రాస్తామో అప్పుడే మన అటెంప్ట్ అయిపోయినట్టు అప్పటి వరకు మన అటెంప్ట్ అయిపోయినట్టు కాదనమాట సో మనం రాస్తేనే ఎగ్జామ్ రాస్తేనే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి వదిలేసినా అది మనకి కౌంటర్లోకి రాదనమాట ఓకేనా సో మనం ఎప్పుడైతే సెంటర్కి వెళ్ళి రాస్తామో అప్పుడే మనకి ఒక అటెంప్ట్ అయిపోయినట్టు అనమాట ఫైన్ అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే పేమెంట్ మెథడ్స్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చారు సో దీన్ని ఫాలో అయిపోయి జస్ట్ ట్వంటీ డేస్ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేయండి మా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ సబ్జెక్ట్ డీటెయిల్గా ఇచ్చారు మా సో మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ మన అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ ఈ స్టేజెస్లో మనకి జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ సో ఈ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఆ వీడియో లింక్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో ఒక్క మీరు త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ మీద ఐడియా వచ్చేస్తుంది మా ఓకేనా సో ఈవెన్ ఒక ఫ్రెషర్ అయి ఉండొచ్చు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అసలు ఏంటి ఎలా మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఎన్ని మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తారు ఫైనల్ ఎలా మెరిట్ తీస్తారు అనేది నోటిఫికేషన్ స్క్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు అండ్ దెన్ మనకి సిలబస్ అంతా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అనమాట సో మెయిన్స్కి ఏంటి ప్రిలిమ్స్కి ఏంటి అంత సిలబస్ అంతా వీళ్ళు ఇచ్చేసి ఉంటారు సో ఇది మనం ఇన్ డీటెయిల్గా ఇంకొక క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం మనం సెంటర్స్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ సో మనకి నియర్ బై ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి అనంతపూర్ ఉంది అండ్ బెంగళూరు వస్తుంది చెన్నై వస్తుంది హైదరాబాద్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ ప్రిలిమ్స్ సెంటర్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అనమాట సో మనం ఫస్ట్ అప్లై చేసేసేయాలి సో మ్యాక్సిమం ఆ సెంటరే వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్కి ఈ సెంటర్స్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఫస్ట్ అప్లై ఫస్ట్ అలాట్ సో హోప్ మీకు ఇది హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ టే